സർവശക്തനും മഹാദയാലുവും വളരെ കരുണയുള്ളവനുമായ ദൈവമേം തിരുവിഷ്ടപ്രകാരം ജീവിച്ച് പരിശുദ്ധ സഭയിൽ നിന്റെ ആടുകളെ മേയിച്ചു ഭരിച്ച ശേഷം നിന്റെ കൽപ്പന പ്രകാരം തിരുസന്നിധിയിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന നിന്റെ ഇഷ്ടരായ പരിശുദ്ധ മാർത്തോമാ ശ്ലീഖ പരിശുദ്ധ ഗീവർഗി സഹത പരിശുദ്ധ പരിമല തിരുമേനിയും പരിശുദ്ധ ദിവന്നാസ്യോസ് തിരുമേനിയും എന്നീ പിതാക്കന്മാരെ ഓർത്ത് ഏഴകളും മരിഷ്ടരുമായ ഞങ്ങളോട് കർണ ചെയ്യണമേ നിന്റെ സന്നിധിയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള അവരുടെ മധ്യസ്ഥത മുഖാന്തരം ഞങ്ങളെ വാഴ്ത്തണമേ നിന്റെ കൃപയുടെ പക്ഷത്ത് ഞങ്ങളെ ചേർക്കുകയും നിനക്ക് പ്രിയരായ ഈ പരിശുദ്ധ പിതാക്കന്മാരുടെ പാർശ്വങ്ങളിൽ ഞങ്ങളെ മറയ്ക്കുകയും ചെയ്യണമേ പരിശുദ്ധന്മാരിൽ വസിക്കുന്നവനും അവരിൽ ദിവ്യശക്തി കലർത്തി അവരുടെ ആയുഷ്കാലത്തും മരണശേഷവും അവരുടെ മധ്യസ്ഥത അപേക്ഷിക്കുന്നവർക്കും അവരെ സഹായികളാക്കി തീർക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കർത്താവേ പരിശുദ്ധന്മാരുടെ കൈക്കൊള്ളപ്പെട്ട പ്രാർത്ഥനകളാൽ നിന്റെ പരിശുദ്ധ സഭയെ മുഴുവനായി നീ അനുഗ്രഹിക്കണമേ സമാധാനത്തിന്റെ കാലങ്ങളെ അതിന് നീ പ്രദാനം ചെയ്യണമേ ദുഷ്കാലങ്ങളെ അതിൽ നിന്ന് നീക്കിക്കളയണമേ പരിശുദ്ധ പിതാക്കന്മാരെ പോലെ വെടുപ്പിലും വിശുദ്ധിയിലും ജീവിപ്പാൻ ഞങ്ങളെ ഒരുക്കണമേ പരിശുദ്ധന്മാരുടെ പ്രാർത്ഥനാ സഹായങ്ങളാൽ നിന്നിൽ നിന്നും കരുണയും മനോഗുണവും പ്രാപിപ്പാൻ ഞങ്ങളെ യോഗ്യരാക്കണമേ ഞങ്ങളിപ്പോഴും എപ്പോഴും നിനക്കും നിന്റെ പിതാവിനും പരിശുദ്ധ റൂഹായ്ക്കും സ്തുതിയും സ്തോത്രവും സമർപ്പിക്കുന്നു ത്രിയേക ദൈവത്തിൻ്റെ ധന്യ തിരുനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടായിരിക്കട്ടെ അഭിവന്യ തിരുമേനി വന്യ വൈദിക ശ്രേഷ്ഠരെ കർത്താവിൽ പ്രിയ വിശ്വാസികളുടെ സമൂഹമേ വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം മൂന്നാം അധ്യായം രണ്ടും മൂന്നും വാക്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ചിന്തയ്ക്കായി ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഉദാത്തമായ വേദസത്യങ്ങളെ ആർജവത്തോടെ തിരയുന്ന ഒരു സത്വ സത്യ അന്വേഷിയുടെ ചിത്രമാണ് ഈ വേദഭാഗത്തിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നത് പരീക്ഷ പ്രമാണി ഉപദേഷ്ടാവ് സന്നിധി സംഘാംഗം എന്നീ ഉന്നത പദവികൾ അലങ്കരിക്കുന്ന നിക്കോദിമോസ് കർത്തൃസന്നിധിയിലെത്തി ക്രിസ്തുവുമായി സംഭാഷണം നടത്തുന്നു ദൈവ മനുഷ്യ സംഗമത്തിൻ്റെ അതിശ്രേഷ്ഠമായ ഭാവവും വിശുദ്ധ മാമോദിസായുടെ കൗതാശിക അർത്ഥവും ഈ സുവിശേഷ ഭാഗം അവഗ്രഥിക്കുന്നു ഇവിടെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് 
പ്രത്യേകമായി കാണുവാൻ സാധിക്കും ഒന്നാമതായി ഇരുളിൽ നിന്ന് പ്രകാശത്തിലേക്ക് അവൻ രാത്രിയിൽ അവൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നു വിശുദ്ധ യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം മൂന്നാം അധ്യായം രണ്ടാം വാക്യം മനുഷ്യൻ്റെ അധർമ്മ പ്രവർത്തനങ്ങളെ മറയ്ക്കുന്ന ഒരു ആവരണമാണ് ഇരുൾ രഹസ്യ താവളങ്ങളിൽ തമ്പടിച്ച് ഇരുളിൻ്റെ മറവിൽ പല വിക്രി വിക്രിയകളും കാട്ടിക്കൂട്ടുന്ന പകൽ മാന്യന്മാർ ഉണ്ട് ഇവിടെ നിക്കോദിമോസ് ഗുരുവിനെ സന്ദർശിക്കാൻ രാത്രി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു വിശുദ്ധ യോഹനാന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ ഇരുൾ ദുരൂഹത ഉളവാക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയായിട്ടാണ് ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഖണ്ണം വാങ്ങിയ ഉടനെ അവൻ എഴുന്നേറ്റുപോയി അപ്പോൾ രാത്രിയായിരുന്നു വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ പതിമൂന്നിൻ്റെ മുപ്പത് പ്രകാശം വിട്ട് ഇരുളിലേക്ക് പോകുന്ന യൂതായുടെ ചിത്രമാണ് അവിടെ കാണുന്നത് സന്നിധി സംഘത്തിൽ തനിക്കുണ്ടായിരുന്ന സ്ഥാനത്തിന് ഭംഗം സംഭവിക്കുമോ എന്ന ഭയമാകാം രാത്രി തിരഞ്ഞെടുക്കുവാൻ നിക്കോദിമോസിനെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഘടകം സമൂഹത്തിൽ പലതുമായി തീരുവാനുള്ള അത്യാഗ്രഹം ക്രിസ്തുവിനെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതിൽ നിന്ന് ആധുനിക ക്രൈസ്തവനെ പിന്തിരിപ്പിക്കുന്നു ക്രിസ്തുവിലേക്കുള്ള പാതയിൽ വിഘാതം സൃഷ്ടിക്കുന്ന തടങ്കൽ പാറകൾ എന്തെല്ലാമാണെന്ന് വിവേചിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഇരുട്ടിൻ്റെ മറവിലും പാപത്തിൻ്റെ തണലിലും വിരാജിച്ചിട്ട് സ്തോത്രം പറഞ്ഞതുകൊണ്ടായില്ല മനുഷ്യ മനസ്സിൻ്റെ ആഴങ്ങളിൽ അവബോധ മനസ്സിൻ്റെ ഇരുണ്ട ഇടനാഴികളിൽ കട്ടപിടിച്ചിരിക്കുന്ന അധമ ചിന്തകളുടെ ഇരുൾ നീക്കം ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് ആത്മാർത്ഥതയുള്ള നവീകരിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ ഉടമകളായി തീരണം നാം ഓരോരുത്തരും രണ്ടാമതായി ഹൃദയ ആർജവത്തിൻ്റെ ഉൾവിളി ഗുരു നീ ദൈവത്തിൻ്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് ഉപദേഷ്ടാവായി വന്നിരിക്കുന്നു വിസ്തയോഹന്നാൻ മൂന്നാം അധ്യായം രണ്ടാം വാക്യം നിക്കോദിമോസിൻ്റെ പ്രഖ്യാപനത്തിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗമാണ് നാം ഇവിടെ കാണുന്നത് ക്രിസ്തുവിനെ കൊടുക്കുവാൻ പഴുതുകൾ അന്വേഷിച്ച് നടന്നിരുന്ന പരീക്ഷ പ്രമാണികൾ ഒരുവനാണ് ഈ സാക്ഷ്യം നൽകുന്നത് എന്ന് ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യമാണ് കർത്തൃശിഷ്യനായ യൂതയുടെ റബ്ബി വന്ദനം റബ്ബി വന്ദനം എന്ന നിസ്സംഘമായ വിളിയല്ല ഇത് തൻ്റെ പാണ്ഡിത്യം തിരുസന്നിധിയിൽ അടിയറ വച്ച് ഇല്ലായ്മ ഏറ്റുപറയുകയാണ് ഈ പ്രമാണി പാരമ്പര്യങ്ങളിൽ വ്രത അഭിമാനം കൊള്ളുന്നവർ വിശ്വാസ അനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ അഹംഭാവം പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നവർ എളിമയുടെ ഈ സ്ഥായിയായ ഭാവം അവലംബിക്കേണ്ടതുണ്ട് യേശുവിൻ്റെ ദൈവത്വം അടയാളങ്ങളിൽ തളച്ചിടാൻ നിക്കോദിമോ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ക്രിസ്തു അതിന് പ്രോത്സാഹനം നൽകുന്നില്ല രക്ഷകനെ സദാ അനുഗമിച്ചിരുന്ന ജനാവലിയിൽ ഭൂരിഭാഗവും അടയാളങ്ങൾക്കാണ് പ്രാധാന്യം നൽകിയത് വികാരജന്യങ്ങളായ വിശ്വാസങ്ങളിലൂടെ രക്ഷകനെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് നമ്മുടേതെങ്കിൽ നാം പരാജയപ്പെട്ടു പോകും ആധ്യാത്മിക മേഖലകളിൽ മനുഷ്യ ദൈവങ്ങളും അടയാളങ്ങളും അരങ്ങ് തകർക്കുമ്പോൾ യഥാർത്ഥ ദൈവിക സത്യങ്ങളും വിശ്വാസവും ചിലരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പഴഞ്ചൻ ശൈലികളായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ് അവിഹിത മാർഗങ്ങളിലൂടെ കോടികൾ സ്വന്തമാക്കി അതിൻ്റെ ഒരു വിഹിതം കുട്ടിദൈവങ്ങൾക്ക് നൽകി സായുജ്യമടയുന്നവരും കുറവല്ല ആർക്കോ വേണ്ടി ദേവാലയത്തിൽ വന്ന് കൈകെട്ടി നിന്നിട്ട് ആരാധന കഴിയും മുമ്പേ സ്ഥലം വിടുന്നവർ ഓർത്തഡോക്സ് ആരാധനയ്ക്ക് നിറവില്ല എന്ന് വീമ്പിളക്കിക്കൊണ്ട് നവീകരണ സഭകളിലേക്ക് ചേക്കേറുന്നതും വിരോധാഭാസമാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തങ്ങളുടെ വരുതിയിലാണ് എന്ന് ധരിക്കുന്ന മറ്റൊരു കൂട്ടരുണ്ട് ഏത് വിധ വിധത്തിലുള്ള ജൽപ്പനങ്ങളും ദൈവിക സന്ദേശം എന്നാക്കി തീർക്കുക മനസ്സിൽ പൊന്തി വരുന്ന അഭിലാഷങ്ങളെ ദർശനങ്ങളായി വ്യാഖ്യാനിക്കുക തുടങ്ങിയ അടയാളങ്ങളുടെയും അത്ഭുതങ്ങളുടെയുമായ ഒരു വ്യാപക മേഖലകൾ തന്നെ അവർ ഒരുക്കി വെക്കുന്നു അതിനെയൊക്കെ നാം അവഗണിച്ചു കളയുക ന്യായപ്രമാണം വളരെ നിഷ്കർഷ നിഷ്കർഷയോടുകൂടെ പാലിച്ചിരുന്ന ആത്മീയ നേതാവ് തന്നിൽ അപൂർണതയുണ്ട് എന്ന് സമ്മതിച്ച് കർത്തൃ സമീപം വരുമ്പോൾ ദൈവാത്മാവിൻ്റെ നിറവ് ലഭിച്ചു എന്ന രീതിയിൽ പലതും കാട്ടിക്കൂട്ടുന്നവർ ദൈവകൃപയെ സംബന്ധിച്ച് അജ്ഞത തുറന്ന് സമ്മതിക്കുവാൻ വൈമുഖ്യം കാട്ടുന്നു അത് അഹംഭാവം തന്നെയാണ് ബാഹ്യ അടയാളങ്ങൾ കണ്ട് തൃപ്തിപ്പെട്ട് നൈമിഷിക വിശ്വാസത്തിൻ്റെ വക്താക്കളാകുന്ന അവസ്ഥയിലാണോ നാം ഓരോരുത്തരും എന്ന് നാം ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അടുത്തത് ആത്മീയ നവോത്ഥാനത്തിന് നിദാനമായ പുനർജനനം യേശു അവനോട് ആമേനാമേൻ ഞാൻ നിന്നോട് പറയുന്നു പുതുതായി ജനിച്ചില്ല എങ്കിൽ ദൈവരാജ്യം കാണുവാൻ ആർക്കും കഴിയുകയില്ല വിശുദ്ധയോഹന്നാൻ മൂന്നാം അധ്യായം മൂന്നാം വാക്യം യേശുവും നിക്കോദിമോസും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണ ശകലങ്ങളുടെ രണ്ടാം ഘട്ടം 
ആത്മാവും സത്യവും ജീവനുമായ യേശുവെങ്കിലേക്കുള്ള വീണ്ടും ജനന പ്രക്രിയയുടെ അഥവാ പുതിയ സൃഷ്ടിയുടെ അനുഭവത്തിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നു ക്രിസ്തീയ മാമോദിസ യേശുവിലുള്ള പൊതുജനനമാണ് മാമോദിസ മുഖാന്തരം നാം ക്രിസ്തുവിനും അവിടുത്തെ ശരീരമായ സഭയ്ക്കും വേണ്ടി വേർതിരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അവൻ നമ്മെ മുദ്രയിട്ട് ആത്മാവെന്ന അച്ചാരം നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ തന്നിരിക്കുന്നു രണ്ട് കോരിന്ത്യർ ഒന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തിരണ്ടാം വാക്യം മാമോദിസയിലൂടെ പൊതുസൃഷ്ടിയായി തീർന്ന വ്യക്തി ഈ വിശുദ്ധ ജീവിതത്തിൽ നിരന്തരം വളരേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ആത്മാവിൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിന് വിധേയപ്പെട്ട ജീവിതത്തിൽ ജഡാഭിലാഷം കുഴിച്ചു മൂടപ്പെടണം ജഡാഭിലാഷം ആത്മാവിനും ആത്മാഭിലാഷം ജഡത്തിനും വിരോധമായിരിക്കുന്നു ഗലാത്യർ അഞ്ചാം അധ്യായം പതിനേഴാം വാക്യം ഈ ലോകത്തിലേക്ക് ജഡപ്രകാരം ജനിച്ചു വീഴുന്ന മനുഷ്യൻ ജഡത്തിൻ്റെ അഭിലാഷങ്ങൾക്ക് വശമതനായി ജീവിക്കുവാനുള്ള പ്രേരണ സ്വാഭാവികമാണ് യേശു നൽകുന്ന ഉപദേശങ്ങൾക്കനുസൃതമായി ജീവിക്കുമ്പോൾ ആത്മീയ മനുഷ്യനാകും ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ ചേരുവാൻ സ്നാനമേറ്റിരിക്കുന്ന നിങ്ങളെല്ലാവരും ക്രിസ്തുവിനെ ധരിച്ചിരിക്കുന്നു ഗലാത്യർ മൂന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തേഴാം വാക്യം വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട നിർമ്മല ജലത്താലും വിശുദ്ധ മൂറോൺ തൈലത്താലും അഭിഷേകം പ്രാപിച്ചവരായ നാം ദൈവാനുരൂപമായ ജീവിതത്തിലൂടെ ആത്മീയ തലത്തിലേക്ക് ഉയരുന്നു വിശുദ്ധ മാമോദേസായിൽ മഷിഹായെ സ്വീകരിക്കുന്ന പ്രഖ്യാപനം വഴി മാമോദേസ സ്വീകരിക്കുന്ന വ്യക്തിയും കൂതാശയിലെ ക്രിസ്തുവും തമ്മിൽ ഒരു സമാഗമമാണ് നടക്കുന്നത് എന്നാൽ മാമോദീസായുടെയും മറ്റു കൂതാശകളുടെയോ ദൃശ്യ ചടങ്ങുകളിലൂടെ മാത്രം യേശു വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന നിത്യജീവൻ യാഥാർത്ഥമാകില്ല ജീവിതത്തിൽ സത്തപരമായ ഒരു രൂപാന്തരം ഉണ്ടാകണം അറിയേണ്ടത് പലതും അറിയാതെ പ്രാമാണിത്യത്തിൻ്റെ വക്താക്കളിൽ ഒരുവനായിരുന്ന നിക്കോദിമോസിനെ നിത്യപ്രകാശത്തിലേക്ക് ക്രിസ്തു ആനയിക്കുന്നു സങ്കോചം കൂടാതെ യേശുവിനെ ഹൃദയത്തിൽ സ്വന്തമാക്കിയവൻ അവന് വേണ്ടി പരീക്ഷ പ്രമാണികളോട് വാദിക്കുന്നു വിസ്തയോഹനാൻ ഏഴാം അധ്യായം അമ്പത് അമ്പത്തൊന്ന് വാക്യങ്ങൾ കാൽവരിയിൽ ദൈവപുത്രൻ മരണം മരിച്ചപ്പോൾ മൂന്ന് വർഷം കൂടെ നടന്ന ശിഷ്യന്മാർ അടുത്തുണ്ടായിരുന്നില്ല യഥാർത്ഥ ശിഷ്യർ ഭയചകിതരായി പലായനം ചെയ്തപ്പോൾ രഹസ്യ ശിഷ്യനായ പരീക്ഷ പ്രമാണി കർത്താവിൻ്റെ ശവസംസ്കാരം നടത്തുന്നു ജീവിതത്തിൽ ക്രൂശിതിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നതിന് മാത്രമേ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ നിദർശനമായി തീരുവാനും നിത്യജീവന് അവകാശിയാകുവാനും കഴിയൂ ശ്രേഷ്ഠ ഗുരുവായ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഉത്തമ ശിഷ്യരാകുവാൻ ദൈവം നമ്മെ എല്ലാവരെയും സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു ദൈവം അനു ദൈവം നമ്മെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഓർമ്മിച്ചിടും എൻ്റെ ഗൈവമായ കർത്താവേ തീരു 
ദൈവത്തിന് മഹത്വം അഭിവന്ദ്യ തിരുമേനി വന്ദ്യരായ വൈദിക ശ്രേഷ്ഠരെ കർത്താവിൽ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ആത്മീയ ആയോധനമാകുന്ന വലിയ നോയമ്പിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരുക്കമെന്നോണം രണ്ടു ഞായറാഴ്ചകളിലായി വാങ്ങിപ്പോയ സകല പുരോഹിതരെയും വിശ്വാസികളെയും സഭ ഓർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള അവസരമായിട്ടെന്നോണം വിശുദ്ധ മഥായുടെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായം നാൽപ്പത്തിരണ്ട് മുതൽ അൻപത്തിയൊന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ ചിന്തയ്ക്കായി പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് പ്രധാനമായി രണ്ട് ചിന്തകളാണ് ഈ ഭാഗത്ത് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ വയ്ക്കുന്നത് ഒരു തീർത്ഥാടനമാകുന്ന നോമ്പിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും മുൻപ് ആത്മീകവും ശാരീരികവുമായി നമ്മെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന് കടന്നുപോയ ആത്മീയ ഗുരുക്കളെയും പുരോഹിതന്മാരെയും സ്മരിക്കുകയും അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യുക രണ്ടാമതായി നോമ്പ് അനുതാപത്തിൻ്റെ അനുഷ്ഠാനമാകയാൽ അതിലൂടെ വാങ്ങിപ്പോയവരുടെ സ്മരണ ആഘോഷിക്കുകയും അനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്യുക തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ദൈവ ശുശ്രൂഷകരെയും പുരോഹിതരെയും കുറിച്ച് പഠന ധ്യാനവും അനുസ്മരണയും നടത്തുവാനും അവർക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും സഭ വേർതിരിച്ചിരിക്കുന്ന ദിവസമായിരുന്നല്ലോ ഈ കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ചയും ആയതിനാൽ ഈ വിഷയത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ചിന്തകളെ തിരിക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് അതായത് നാൽപ്പത്തിയൊന്ന് മുതൽ നാൽപ്പത്തിനാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിലൂടെ കർത്താവിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവും നമ്മുടെ ശാരീരിക മരണവും സുനിശ്ചിതമാണെങ്കിലും സമയം നിശ്ചിതമല്ല എന്നും ആയതിനാൽ നാം ജാഗ്രതയോടെ ജീവിതക്രമങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് ഒരുങ്ങിയിരിക്കാനാണ് നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് രണ്ടാം ഭാഗത്ത് നല്ലവരും അല്ലാത്തവരുമായ ദാസന്മാരെ സംബന്ധിച്ച ഉപമകളിലൂടെ ആരാധനകളിലൂടെയും കുതാശകളിലൂടെയും നല്ല പോഷണം നൽകി വിശ്വാസികളെ വളർത്തേണ്ട അഭിഷിക്തന്മാരുടെ കർത്താവിനാൽ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പുരോഹിതന്മാരുടെ കർത്തവ്യത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് വിശ്വസ്തയോടെ അവരുടെ കർത്തവ്യം അനുസരിക്കുന്നവരുടെ സ്വർഗഭാഗ്യവും മറിച്ചാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ലഭിക്കാൻ പോകുന്ന നരകാവസ്ഥയും വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു പുരോഹിതന്റെ ദൈവവിളിയും നിയോഗവും നാം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പോലെ സ്വയം ഏറ്റെടുക്കുന്നതോ എങ്ങനെയോ ലഭിക്കുന്നതോ അല്ല അതൊരു പ്രത്യേക വിളിയും തെരഞ്ഞെടുപ്പുമാണ് നമുക്ക് ആഗ്രഹിക്കാനേ പറ്റൂ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുന്നത് ദൈവമാണ് കത്തോലിക സഭയിൽ പുരോഹിതരെ കാണുമ്പോൾ ഈശ്വംശിഖായിക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ എന്ന് വിശ്വാസികൾ വന്ദനം ചൊല്ലുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ സഭകൾ പരസ്പരം മതഭ്രാന്തിൻ്റെ പേരിൽ ചെളി വാരി എറിയുമ്പോൾ ഏത് പുരോഹിതന്മാരെയും ഏതെല്ലാം പേരു ചൊല്ലിയും ദേഹോപദ്രവം ഏൽപ്പിച്ചും അവഹേളിക്കുമ്പോൾ 
ദൈവത്തിൻ്റെ കോടതിയിൽ നമുക്കുള്ള ശിക്ഷ എന്താവുമോ ദാവീദിനെ വധിക്കാൻ പലനാൾ പലവിധത്തിലും ശ്രമിച്ച സാവൂളിനെ കൊന്നുവെന്ന് അതും സാവൂൾ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് അവനെ കൊന്ന അമേലിയക്കിനോട് ദാവീദ് ചോദിക്കുന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ട് രണ്ട് സാമുവൽ ഒന്നാം അധ്യായം പതിനാലിൽ പറയുന്നു കർത്താവിൻ്റെ അഭിഷിക്തനെ വധിക്കാൻ കൈനീട്ടുന്നതിന് നീ എങ്ങനെ ധൈര്യപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് അവനെ കൊല്ലാൻ ദാവീദ് ആജ്ഞാപിക്കുകയാണ് ദാവീദിൻ്റെ ശത്രുവായിരുന്നെങ്കിലും ദാവീദിൻ്റെ ജീവന് ലക്ഷ്യം വെച്ചവനായിട്ട് പോലും കർത്താവിൻ്റെ അഭിഷിക്തനായിരുന്നതിനാൽ ദാവിദ് ശൗലിനെ വെറുത്തില്ല കൊന്നത് ന്യായീകരിച്ചതുമില്ല ഒരു പുരോഹിതന് മൂന്ന് ധർമ്മങ്ങളാണുള്ളത് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രതിനിധിയായി നിന്നുകൊണ്ട് സകല വിശ്വാസികളെയും സ്നേഹിക്കുവാനും ശുശ്രൂഷിക്കുവാനും പരിപാലിക്കുവാനുമുള്ള രാജകീയ ധർമ്മം ആരാധനയിലൂടെ ദൈവസന്നതിയിൽ പ്രവേശിച്ച് ദൈവഹിതമറിഞ്ഞ് ജനങ്ങൾക്ക് വ്യാഖ്യാനിച്ചു കൊടുക്കുന്ന പ്രവാചക ധർമ്മം വിശ്വാസ പാഠങ്ങൾ സ്വജീവിതത്തിൽ പാലിച്ചുകൊണ്ട് വിശ്വാസികൾക്ക് മുൻപേ നടന്ന് മാതൃകയാകുന്നതിനൊപ്പം കൂദാശാനുഷ്ഠാനത്തിലൂടെ അവരെ ദൈവസന്നിധിയിൽ അണച്ച് അനുഗ്രഹങ്ങളെ നേടിക്കൊടുക്കുന്ന ആചാര്യ ധർമ്മം ഈ മൂന്ന് ധർമ്മങ്ങളും സത്യസന്ധമായി ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ശിക്ഷയുണ്ടാകുമെന്നാണ് നാൽപ്പത്തിനാലാം വാക്യത്തിൽ കർത്താവ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇത്രയും നേരവും നമ്മൾ ചിന്തിച്ചത് പുരോഹിതൻ്റെ ദൈവവിളിയെയും ദൗത്യത്തെയും കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ വിശ്വാസികളുടെ റോൾ എന്താണിവിടെ എന്നൊന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ വിശ്വാസികൾക്ക് പൊതുവായ ഒരു പൗരോഹിത്യ ദൗത്യമുണ്ട് വിശുദ്ധ മാമോദീസായിലൂടെ നമ്മൾ സഭയുടെ അംഗങ്ങളായി വിശുദ്ധ മുറോനഭിഷേകത്തിലൂടെ നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രാജകീയ പൗരോഹിത്യ വംശത്തിൽ അംഗങ്ങളായി തീരുന്നു എന്ന് ഒന്ന് പത്രോസ് രണ്ടിൻ്റെ ഒൻപതിൽ നാം പഠിക്കുന്നു ആകയാൽ പൗരോഹിത്യമെന്ന സ്ഥാനം സഭയുടെ വലിയൊരു സമ്മാനമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനമാണ് കുദാശപരമായ ശുശ്രൂഷകളുടെ കാർമ്മികത്വം പുരോഹിതന്മാർക്കായി സംവരണം ചെയ്തതാണെങ്കിലും പൊതുവായ പൗരോഹിത്യ ദൗത്യങ്ങൾ ലഭ്യമായ അവസരങ്ങളിലും ആയിരിക്കുന്ന ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളിലും പുരോഹിതന്മാരോട് ചേർന്ന് നിന്ന് അവരോട് സഹകരിച്ച് അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടവരാണ് നമ്മൾ വിശ്വാസികൾ പുരോഹിതന്മാരാകുന്നത് സ്വന്തത്തെ നിഷേധിക്കുമ്പോഴും ആത്മസമർപ്പണത്തിലൂടെയുമാണെന്ന് നാസിയാൻസിലേമാർ ഗ്രിഗോറിയോസ് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് നാം തന്നെ ഒരു യാഗവസ്തുവായി സമർപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോൾ നാം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പൗരോഹിത്വത്തിൽ പങ്കുകാരാകുന്നു ആയതിനാൽ വാങ്ങിപ്പോയ പുരോഹിതരെ സ്മരിക്കുകയും നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന താലന്തുകളെ ധ്യാനിപ്പാനുമുള്ള ഒരവസരം കൂടിയാണിത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പൗരോഹിത്യ ദൗത്വം നമുക്ക് എങ്ങനെ നിവർത്തിക്കാമെന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമതായി ഉണർവും ജാഗ്രതയും വിശ്വസ്തയും സൂക്ഷ്മതയും പ്രായോഗിക ജീവിതത്തിൽ എങ്ങനെ നാം കാക്കുന്നു എന്ന് ആത്മശോധന ചെയ്യുക നൈർമല്യം താഴ്മ വിശുദ്ധി എന്നിവ മുഖ്യ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഒരു പൗരോഹിത്യത്തിന് മറ്റുള്ളവരെ പ്രകാശിപ്പിക്കേണ്ട ദൃഢതയുള്ളവരായിരിക്കണം നമ്മൾ ദേവാലയത്തിലെ ജലസംഭരണി കാളകളുടെ പുറത്ത് വെച്ചിരുന്നു എന്ന് ഒന്ന് രാജാക്കന്മാർ ഏഴിൻ്റെ ഇരുപത്തഞ്ചിൽ നാം വായിക്കുന്നു മെഴുകുതിരിക്കാൽ തനി തങ്കത്തിൽ തീർത്തിരിക്കുന്നതും അതുകൊണ്ട് തന്നെ പുറപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപത്തഞ്ചാം അധ്യായം മുപ്പത്തി ഒന്നിൽ നാം വായിക്കുന്നു ശൂന്യമോ പൊള്ളയോ ആയ യാതൊന്നും നമ്മൾ ഉണ്ടാവരുത് എന്നാണ് ഈ മെഴുകുതിരിക്കാൽ നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധിയുടെ മാതൃക എന്ന നിലയിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് സേവനം ചെയ്യുന്നതിന് തടസ്സം ഉളവാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മിൽ നിലകൊള്ളുന്ന സർവതും നീക്കപ്പെടണം ലേലി ഡേസ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന നിലയിൽ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ ആരംഭകരായ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഞാൻ ഓർമ്മിക്കുകയാണ് ഇവിടെ കപടനാട്യക്കാരായ നിയമജ്ഞരെ ഫരിസേയരെ നിങ്ങൾക്ക് ദുരിതം ഒരുവനെ നിങ്ങളുടെ മതത്തിൽ ചേർക്കാൻ നിങ്ങൾ കടലും കരയും ചുറ്റി സഞ്ചരിക്കുന്നു ചേർന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അവനെ നിങ്ങളുടെ ഇരട്ടി നരക സന്തതിയാക്കുന്നു വിശുദ്ധ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തിമൂന്നാം അധ്യായം പതിനഞ്ചിൽ നമ്മുടെ കർത്താവ് ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഏക ഗുരുക്കന്മാരായി അവിടുത്തെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നത് ഫരിസേയരാണ് എന്ന ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ തോന്നുമെങ്കിലും ഫരിസേയരെ സഹകരിക്കുന്നതിലൂടെ ഭാവിയിൽ അതേ തെറ്റിൽ നിവദിക്കാനിടയുള്ളവരെ മുഴുവനുമായാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ക്രിസ്തു ശകാരിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് ദുരിതം എന്ന വചനങ്ങൾ കേൾക്കുന്നതിലൂടെ 
അവൻ്റെ ശിക്ഷയെ ഭയന്ന് മാനുഷിക പ്രശംസയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ദുഷിച്ച ആഗ്രഹത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആയിരുന്നു ക്രിസ്തു ഇത് പറഞ്ഞത് ഇയോബിൻ്റെ കഥയും നമുക്ക് ഓർമ്മിക്കാം ഒന്നുകിൽ ഇയോബ് തൻ്റെ കുട്ടികളെ സംരക്ഷിച്ചതുപോലെ നമ്മെ വിശ്വസിക്കുന്ന വിശ്വാസികളെ നമുക്ക് സംരക്ഷിക്കാനാകണം അല്ലെങ്കിൽ ആത്മീയ നേതൃത്വം നൽകുന്നു എന്ന അവകാശവാദം നമുക്ക് ഉപേക്ഷിക്കാം തൻ്റെ പുത്രന്മാർ മാനസികമായ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിതരാകണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് പതിവായി ഇയോബ് അവർക്ക് വേണ്ടി ബലിയർപ്പിച്ചിരുന്നു ഈ പിതാവിൻ്റെ ദൗത്യം നമുക്ക് നമ്മുടെ വിശ്വാസ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി ഏറ്റെടുക്കാൻ കഴിയുമോ ഉപദേശങ്ങളിലോ പ്രസംഗങ്ങളിലോ നമ്മൾ ഒതുങ്ങാതെ നമ്മൾ സ്വയം മാതൃകയാവണം അഭിമലേക്കിൻ്റെയും ഗിതയോനിൻ്റെയും കഥ ഇതിനൊരു പാഠമാണ് വാക്കുകളല്ല പ്രവൃത്തിയാണ് ആളുകളെ ആകർഷിക്കുന്നതെന്ന് ഇവരുടെ കഥ നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു നായാധിപന്മാരുടെ പുസ്തകം ഒൻപതാം അധ്യായം നാൽപ്പത്തി എട്ടിൽ വലിയ ഒരു വിറക് കെട്ട് സ്വന്തം തോളിലേറ്റിക്കൊണ്ട് അഭിമലേക്ക് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു വേഗമാകട്ടെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുവോ അത് നിങ്ങളും ചെയ്യുക നയാധിപന്മാരുടെ പുസ്തകം ഏഴിൻ്റെ പതിനേഴിൽ ഗിതയോനും തൻ്റെ അനുയായികളോടൊപ്പം വേല ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ ചെയ്യുക അപ്പസ്തോല പ്രവൃത്തികൾ ഇരുപതിൻ്റെ മുപ്പത്തിനാലിൽ വിശുദ്ധ പൗലോസ് അപ്പസ്തോലൻ പറഞ്ഞതും ഇത് തന്നെയാണ് എൻ്റെയും എന്നോടുകൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നവരുടെയും ആവശ്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കാൻ എൻ്റെ ഈ കൈകൾ തന്നെയാണ് അധ്വാനിച്ചത് ആദ്യം പ്രവർത്തിക്കുകയും പിന്നീട് പഠിപ്പിക്കുകയുമാണ് ക്രിസ്തുവും ചെയ്തിരുന്നത് വാക്കുകളിലൂടെയല്ല പ്രവൃത്തികളിലൂടെയാണ് നാം പൗരോഹിത്യ ശുശ്രൂഷയിൽ ഏർപ്പെടേണ്ടത് എന്നാണ് ഇതിൽ നിന്നും നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആത്മീയതയിൽ മറ്റുള്ളവരെ നയിക്കുക എന്ന കർത്തവ്യം നിസ്വാർത്ഥരായ ആളുകളാണ് ഏറ്റെടുക്കേണ്ടത് എന്ന അനുഭവം തെളിയിക്കുന്നു ആന്തരികമായ മൗനത്തിലൂടെയും ധ്യാനാനുദർശനത്തിലൂടെയും മനശാന്തി അനുഭവിച്ചു തുടങ്ങിയവർ ലൗകതയിലേക്ക് കടക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയില്ല ന്യായാധിപന്മാരുടെ പുസ്തകം ഒൻപതാം അധ്യായം എട്ട് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ യോത്താം ഷേക്കേമിലെ ആളുകളോട് പറഞ്ഞ ഒരു ഉപമയുണ്ട് ഒരിക്കൽ വൃക്ഷങ്ങൾ തങ്ങൾക്കൊരു രാജാവിനെ അഭിഷേകം ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു നീ വന്ന് ഞങ്ങളുടെ മേൽ വാഴുക എന്ന് അവർ മുന്തിരിയോട് പറഞ്ഞു ദൈവത്തെയും മനുഷ്യരെയും സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന എൻ്റെ വീഞ്ഞ് ഉപേക്ഷിച്ച് വൃക്ഷങ്ങളുടെ മേൽ വാഴുവാൻ ഞാൻ വരില്ല എന്ന് മുന്തിരി പറഞ്ഞു അതുപോലെ അത്തിമരം തൻ്റെ മാധുര്യമേറിയ ഫലം മൂലവും ഒലിവ് മരം തൻ്റെ തൈലമുണ്ടാക്കുന്ന സദ്ഫലവും കളഞ്ഞിട്ടും വരാൻ തയ്യാറായില്ല അവസാനം യാതൊരു സദ്ഗുണങ്ങളും ഇല്ലാത്ത മുൾച്ചെടി ആ സ്ഥാനത്ത് വരാൻ സമ്മതിച്ചു ഈ രാജാവിനെ അന്വേഷിച്ച് നടന്ന വൃക്ഷങ്ങൾ കാട്ടുമരങ്ങളായിരുന്നു അധികാരവും പ്രശസ്തിയും കരസ്ഥമാക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ല ഫലങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്ന മുന്തിരിയും അത്തിയും ഒലിവും കാട്ടുമരങ്ങളെ ഭരിക്കുവാനുള്ള അപേക്ഷ നിരസിച്ചു ഇതുപോലെ സ്വന്തമായ നന്മയും കഴിവും ഉള്ളവർ പലപ്പോഴും അധികാര സ്ഥാനത്ത് വരാൻ ആഗ്രഹിക്കില്ല ഇന്ന് നമ്മുടെ പൗരോഹിത്യ ദൗത്യത്തിന് മങ്ങലേറ്റിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ലൗകികമായ നിറക്കൂട്ടുകൾ അതിനോട് ചേർക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതിനാലാണ് ആ നിറങ്ങളുടെ വശ്യതയിൽ പലരും വീണുപോകുന്നു ആയതിനാൽ യഥാർത്ഥ ദൈവവിളിക്കായി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാനും അങ്ങനെയുള്ള മക്കളെ ദൈവവിളിക്കായി സമർപ്പിക്കാനും കടന്നുപോയ നല്ല പുരോഹിതന്മാരെ ആദരവോടെ സ്മരിക്കാനും അവർക്കായി അവരുടെ വലിയ ത്യാഗങ്ങൾക്കും മാതൃകകൾക്കുമായി പ്രാർത്ഥിക്കാനും ദൈവം തന്ന ഈ അവസരത്തിനായി ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ദൈവത്തിന് മഹത്വം കാലുറയിൽ കൂടെ അടിയങ്ങളെല്ലാതെ സ്നേഹിക്കുന്ന വഴുത്തപ്പെട്ട സ്വകീയ പിതാവാം ദൈവമേ ഈ പരിശുദ്ധമായ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട സന്ധ്യാ വേളയ്ക്കായി സ്തുതിക്കുന്നു സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു 
ഒരു മുതൽ കാലം കൂടെ തിരിയൊരാതോണം കടന്നു പോയിരിക്കുന്നു കർത്താവെ ജീവനുള്ള ദേഹികളായ അടിയങ്ങളെ എന്നിവരെയും ഭൂമിയുടെ വരപ്പിൽ ശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ഓർത്ത് തമ്പുരാനെ ഞങ്ങെ സ്തുതിക്കുന്നു സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കാലത്തിൻ്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിലേ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മാനവജാതി സമാധാനവും സ്വസ്ഥതയും ഇല്ലാതെ ഉള്ളുമ്പോൾ ലോകമാകെ ബാധകളാൽ ക്ലേശിക്കുമ്പോൾ മൺപൊടികളായ അടിയങ്ങളെ എത്രത്തോളം ക്ഷേമത്തോട് സുഖത്തോട് സമാധാനത്തോടെ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു ഓർത്ത് സ്തുതിക്കുന്നു യഹോവ നല്ലവനാണെന്ന് രുചിക്കുവാൻ തക്കോണം അടിയങ്ങളെയും പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും എന്നുവെന്നും ഒരുക്ക് സഹായിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നിന്നെ ഭയപ്പെട്ടതിൻ്റെ വഴികളിൽ നടക്കുവാൻ തക്കോണം ഞങ്ങളെ കൃപയോടെ സഹായിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു തന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ നന്മകളെയും ദാനങ്ങളെയും തിരുസന്നേഹം സമർപ്പിക്കുന്നു ഭൂമിയുടെ അരപിലടിയങ്ങളെ നിർത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ബോധത്തോടെ യഹോവ തന്നതാണെന്നുള്ള ബോധത്തോടെ ജീവിക്കുവാൻ ഭയത്തോടും മുറയിലോടും കൂടെ അവിടുത്തെ സന്നിധിയിൽ അടുത്തു വരുന്ന സ്തുതിയും സ്തോത്രവും മഹത്വവും കരയേറ്റുവാൻ ഞങ്ങളെ ഞങ്ങൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരുക്കി സഹായിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇന്ന് തലവണക്കിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും തിരുസന്നിയിൽ സമ്പൂർണമായ ദേഹം ദേഹി ആത്മാവുമായിട്ട് സമർപ്പിക്കുകയാണ് യഹോയുടെ വചനം കാലുകൾക്ക് വിളക്കും പ്രകാശവുമാണെന്ന് ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കർത്താവെ നിന്റെ വചനത്തിൽ ക്ഷമിക്കുവാൻ അതിന് പ്രകാരം ഞങ്ങളെ ജീവിതങ്ങളെ നന്നാക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ നീ സഹായിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കൃപായുഗമാകിയാൽ നിന്റെ കൃപയിൽ നിന്നടി ഞങ്ങളെ അന്യപ്പെടുത്തി കളയില്ലേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു സമയം തക്കത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുവാൻ മറ്റുള്ളവരെ പോലെ കിടന്നിറങ്ങാതെ ഉണർന്നും പ്രാർത്ഥിച്ച് നിന്റെ വരവിനായിട്ട് ഒരുങ്ങി നിൽപ്പാനടിയങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വിശുദ്ധിയെ ദഹിക്കുന്നവരായി സത്യത്തിൽ ഓട്ടു നിൽക്കുന്നവരായി അടിയങ്ങളെ എതിർത്തിക്കൊള്ളുമാറാകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈ തിയോ മിനിസ്ട്രിക്കായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവെ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ വാതിലെല്ലാം അടഞ്ഞു പോകുന്ന സമയത്ത് എത്രത്തോളം നിന്റെ സഭയെ ഒരുക്കി നിർത്തുവാൻ തക്കോണം സുവിശേഷത്തിൽ ഒരുക്കി നിർത്തുവാൻ തക്കോണം നീ സഹായിക്കുന്നത് ഓർത്തായ സ്തോത്രം ഇതിനുവേണ്ടി അധ്വാനിക്കുന്നവരെയും വ്യദ്ധപ്പെടുന്നവരെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു യഹോവയായ കർത്താവിൻ്റെ സനി ഞങ്ങളെ സഭയെ സമ്പൂർണമായി സമർപ്പിക്കുന്നു നിന്റെ സമാധാനവും നിരപ്പും സഭയെ കൽപ്പിക്കുമാറാകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ഭാവാതിരും ബിനിയെ തിരുസനയിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നു സൗഖ്യവും ബലവാരോഗ്യവും ബിനിയും കൊടുത്ത് യഹോവയെ കാത്തുകൊള്ളണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ മുപ്പത്തിയേഴ് സുഭദ്രാസനങ്ങളെയും അതിലുള്ള മിത്രാച്ചന്മാരെയും എല്ലാ പുരോഹിതന്മാരെയും ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എല്ലാ ശുശ്രൂഷക്കാരെയും എല്ലാ വേലക്കാരെയും ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അങ്ങനെയായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും തിരുവേന അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഉരുലോസ്തന്മേനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പോകലും മരവലും പ്രവർത്തനങ്ങളിലൊക്കെയും ഇന്നുവരെയും കൂടെ ഇരുന്ന് ഓർത്ത് സ്വതന്ത്രം വേലാൽ കൂടെ ഇരുന്ന് തുണയ്ക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു യഹോയായ കർത്താവെ നിന്റെ സഭ വിശ്വാസികളാകുന്ന മക്കളെ സത്യത്തിൽ നീതിയിൽ നിന്ന് ഉറപ്പിച്ച് നിർത്തുമാറാകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ കായ്ചെറുതും വലുതുമായി സഹായിച്ചിട്ടുള്ള ഞങ്ങളെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും തിരുസനയിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നു യഹോവയായ കർത്താവിൻ്റെ സനയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇടിവിൽ നിന്നിട്ടുള്ളവർ അനേകരുണ്ട് കർത്താവെ ഞങ്ങൾ ഗുരുക്കന്മാരെ സ്നേഹിതരെയൊക്കെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ സനയിൽ നന്ദിയുള്ളവരാ ജീവിപ്പാൻ ഞങ്ങളെയും എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും ഒരുക്കുമാറാകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈ വസന്തയാൽ കഷ്ടപ്പെടുന്ന അനേകരെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് അവർക്ക് സൗഖ്യവും ബലവും കൊടുക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈ ബാധകളാൽ കർത്താവെ ജോലി വിലയില്ലാതെ ഭാരപ്പെടുന്ന ഞങ്ങൾ യൗവനക്കാരെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ വൈദ്യങ്ങളെ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നിന്റെ വഴിയിൽ നടക്കുവാൻ അവരെ വളർത്തുവാൻ തക്കോണം അവരുടെയൊക്കെയും മാതാപിതാക്കളെ ഒരുക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവിൻ്റെ സന്നേ ഞങ്ങളെ സന്റെ സ്കൂളുകളെ സമാജങ്ങളെയൊക്കെയും സമർപ്പിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ രണ്ട് സെമിനാരികളെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവരുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും തിരുമിനി വാഴ്ച എനിക്ക് ഗ്രഹിക്കുമാറാകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എൻ്റെ കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിലെ എൻ്റെ തോളം വിശ്വസ്ത സാക്ഷികളായി നിൽക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ ഒരുക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു തന്നിട്ടുള്ള അല്ലാതെ ഭൂമിയുടെ ഞങ്ങൾക്കൊന്നുമില്ല എന്ന് സമ്മതിക്കുകയാൾ നിനക്ക് വേണ്ടി ഇന്നുവരെയും ജീവിച്ചു പോയിട്ടില്ല എന്ന് സമ്മതിച്ചുകൊണ്ട് സമ്പൂർണമായി പിന്നെ അവിടുത്തെ സന്നിധാനത്തെങ്കിലേക്ക് അടുത്ത് വരികയാൾ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ കർത്താവെ ഇതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ളവരെ 
ദിവസനിധിലെ കുളിച്ചേർക്കപ്പെട്ട് വാങ്ങിപ്പോട്ടാൽ മാക്കളും മേലും എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നേക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുമാറാകട്ടെ